Sudah semakin ramai lelaki dan wanita mengamalkan penjagaan kulit. Tetapi, untuk mereka yang baru bermula untuk menjaga kulit, saya mahu kongsikan beberapa kesalahan biasa dalam penjagaan kulit yang mesti dielakkan. Sekiranya anda sudah memulakan usaha untuk menjaga kulit, beli produk, memahami detang kulit, bagus sangat-sangat. Saya ucapkan tahniah kepada mereka yang baru bermula, mula nak keluar belanja, nak beli produk, mula untuk luangkan masa jaga kulit. Saya mahu berikan pesanan melalui video kali ini di mana kali ini saya akan kongsikan 5 kesalahan biasa dalam penjagaan kulit. Jadi kita bermula dengan yang pertama. Pertama, penggunaan facial wipes yang terlalu kerap. Perlu difahami bahawa facial wipe adalah bukan satu kita kata pengganti kekal kepada proses mencuci muka menggunakan produk mencuci muka. Facial wipe is not to replace pencucian muka. Ia hanyalah digunakan apabila kita mempunyai tidak mempunyai akses kepada air, tidak mempunyai sumber air seperti mana kalau kita travel ataupun mungkin kita pergi solat dekat ruang-ruang tertentu di shopping mall seumpamanya di mana kita lihat ruang nak cuci muka tu dipenuhi orang ataupun mungkin tak ada terhad dan facial wipe bolehlah menjadi substitute ketika itu. Tetapi dia bukan pengganti kekal. Saya lihat sangat ramai orang walaupun di rumah mula menggunakan facial wipe dan ini adalah satu kesalahan. Kenapa? Facial wipe ini adalah proses hanya menanggalkan kekotoran tetapi tidak secara sempurna. Lebih sempurna adalah dengan cara menggunakan pencuci muka. You need water to really clean your face. So, If you are a person yang sudah lama menggunakan facial wipe dan kerap menggunakan facial wipe, kesan yang mungkin berlaku adalah kulit menjadi agak kering. So, using water akan membantu kita, menggunakan air membantu kita menjaga kelembapan kulit. Pada masa yang sama, proses membersih itu menanggalkan kekotoran, habuk, debu, sel kulit mati yang kita tidak perlukan. So, while you are cleansing, the water actually help to make sure that kulit kulit kita kekal lembap. So make sure kalau kita gunakan facial wipe hanyalah dalam keadaan di mana kita tidak mempunyai akses kepada air. Kesalahan kedua adalah tidak kenal jenis kulit. Sangat ramai orang rupanya tak kenal jenis kulit. Setiap kali saya menjalan dengan kelas skincare, apabila saya tanya kepada peserta program, do you know what is your skin type? Kebanyakan mereka memang tidak pasti. They are not sure what is their skin type. Sehingga saya perlu melakukan inventory, tanya soalan. A lot of people actually hanya beranggapan itu kulit mereka sahaja. So, they feel like their skin tak ada problem. Dia ingat kulit dia adalah normal. Untuk mengenal jenis kulit, kita perlu faham ciri-ciri pada setiap jenis kulit yang berbeza dan ini memerlukan pendidikan ataupun kena datang kelas ataupun paling senang sekali banyakkan pembacaan. You have to know your skin type kerana setiap produk untuk jenis kulit yang berbeza mempunyai ingredient yang berbeza untuk membantu jenis kulit tersebut. Jadi kalau kita salah beli produk untuk jenis kulit lain dikhuatiri dua perkara. Pertama tak ada efek ataupun tidak ada kesan baik kepada kulit kita. Kedua, boleh jadi ada kesan buruk yang berlaku pula. So, get to know your skin. Kesalahan ketiga adalah tidak melakukan exfoliation ataupun terlalu kerap melakukan exfoliation. Exfoliation ini contoh paling popular adalah menggunakan scrub. Walaupun begitu, scrub bukanlah satu-satunya cara untuk lakukan exfoliation. Exfoliation bila kita lakukannya, dia akan menyebabkan sel-sel kulit mati kita yang berada di atas permukaan kulit 
ditanggalkan menyebabkan sel kulit hidup yang elok dan cantik surface ataupun naik ke permukaan. Tetapi ramai orang dia ada ketaksupan untuk melakukan exfoliation. Sebetulnya perlu lakukan dua ke tiga kali seminggu tetapi apabila mereka terlampau taksub nak melakukan exfoliation, some people do it daily and this is wrong. So, ada juga golongan orang mereka tidak langsung melakukan exfoliation. Maybe they think that dia punya kulit tu smooth dan cantik and they don't need it. So, Pesanan saya, exfoliation is a must. Tetapi perlu jaga kekerapan dan pilih jenis produk untuk exfoliation itu dengan betul. So sebagai contoh, untuk kulit sensitif, untuk kulit kering, ada exfoliation type-nya. Untuk kulit yang lebih tebal, seperti mana yang dimiliki oleh kulit berminyak seperti saya, adalah jenis-jenis exfoliation yang jauh lebih sesuai. So do that. Make sure you exfoliate. But jangan tinggalkan langsung dan jangan pula dilakukan berlebih-lebihan. Number four, tidak menggunakan pelindung suria ketika berada di dalam bangunan. Baik, soalan ini sangat biasa saya terima. Puan Mary, perlu atau tidak saya pakai sunscreen atau sunblock ketika berada di dalam rumah ataupun di dalam bangunan? Jawapannya, selagi mana cahaya di luar sana boleh masuk ke dalam building iaitu Ketika waktu siang, mesti pakai sunscreen dan juga sunblock. Mesti pakai dan mesti ulang pakai sekitar selepas solat zuhur ataupun pada waktu tengah hari. Dan kena diingat bahawa waktu cahaya matahari paling terik sekali iaitu sekitar 10 pagi sehingga 2 petang. Di situlah ketikanya cahaya UV ini boleh memancar sehingga sampai ke kulit kita. So ia boleh sampai ke permukaan kulit, boleh juga masuk ke dalam kulit. So there's two type of UV rays, okay? So kita ada UVA, kita ada UVB. So UVA ni dia memang tembus masuk ke dalam kulit dan UVB pula dia banyaknya berlaku di atas permukaan bulut kulit. Apa yang terjadi adalah kulit kita akan rosak gelap dan malahan boleh menyebabkan sel kulit kita damage atau rosak sehingga menyebabkan berlaku kanser kulit. So this is one thing that you must know. Jangan rasa malas untuk pakai produk pelindung suria walaupun ketika berada di dalam rumah. You wear it and your skin will thank you so much sekiranya anda bertahun-tahun mengamalkannya. I've seen the effect di mana orang yang mengamalkan pelindung suria, wajah mereka kekal anjal, kekal cantik lebih lama berbanding mereka yang tak mengamalkannya. Kesalahan kelima adalah kesalahan paling popular yang berlaku di Malaysia ketika ini iaitu terlalu fokus untuk mencerahkan atau memutihkan kulit wajah. So, some people do it secara injection dan seumpamanya. I'm not talking about that. Tetapi apa yang saya nak share ataupun kongsikan di sini adalah mereka yang bila mana dia beli produk penjagaan kulit, dia suka tengok mana-mana produk yang tertulis whitening, brightening. Dia nak kulit cerah dan putih. Padahal dia belum ataupun tidak memerlukannya. Keutamaan pemilihan produk bukan pada memutihkan atau mencerahkan kulit. Keutamaan adalah untuk pertama, menjaga kulit dengan rutin-rutin yang asas seperti mencuci muka, pakai pelembab dan memakai pelindung, pelindung suria. But the second one adalah untuk merawat masalah kulit dan jika ada. ya. So contohnya rawat masalah kulit seperti ada jerawat, ada blemishes iaitu cela-cela, ada masalah tona tak sekata. If you have such problem, then you buy produk rawatan. Produk rawatan contohnya essence, serum, pakai mask. Itu adalah produk-produk kategori merawat. Ya, Skincare kategori untuk merawat lain, skincare untuk menjaga harian berbeza. So, apabila kita hanya fokus kepada untuk memutihkan, kemungkinan besar kulit yang ada masalah yang tidak perlukan ingredient daripada produk untuk memutihkan ini tidak boleh diselesaikan pun sebab masalah-masalah itu perlukan bahan yang berbeza. So, just make sure that if you do not have any needs ataupun tidak ada keperluan untuk memakai produk yang memutihkan, tak perlulah. Kerana hakikatnya kalau kita jaga kulit kita dengan betul, kalau kita kenal pasti masalah kulit kita dan berikan produk dengan bahan yang betul, 
kulit akan kelihatan lebih cerah kerana kulit yang sihat pastinya akan glowing and that is where the brightening effect comes from. I've shared with you five common mistake dalam penjagaan kulit terutama untuk orang yang beginner. I really really hope that you take every advice that I give you from this video seriously, yeah? So so that your skin will not only look better, the skin deserve to receive apa yang dia perlukan, not something else. Ha. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Ah jangan apa kata. Buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.